axial halo ketone role and octant role appo nammal chiroptical property of the last portion like variyana ivada nammal deal cheyna rendu roles aanu axial halo ketone role and octant role shruthikya so, oct a and t octant role aanu oct e et e nalla octant role vera padichu aanu eight electrons varuna samayath stability kittuna role adalla this is octant rule appo nammal ivada nokumbo ഈ രണ്ട് റൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ കോട്ടൺ കേവിൻ്റെ സൈൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റൂൾസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പി ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ അറൗണ്ട് ദ ക്രോമോഫോർ അതായത് ഒരു ക്രോമോഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്രോമോഫോറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ക്രോമോഫോർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രോമോഫോറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കോൺഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും അവരുടെ കൺഫർമേഷനും നമുക്ക് അവരുടെ ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡിയിലെ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സൈൻ വെച്ച് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്റ്റിക്കൽ ഓട്ടോട്ടോ ഡിസ്പോഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഡൈ കോറസത്തിൻ്റെയോ ഈ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് ക്രോമോഫോറിന് ചുറ്റുമുള്ള ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും കൺഫർമേഷനും നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ക്രോമോഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രോമോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് ദർഫോർ അതിനൊരു വിസിബിൾ റീജനിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഒരു കളേഡായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രോമോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോമോഫോറിനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒ ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി കേവിൻ്റെ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആക്സിൽ ഹാല കിറ്റോൺ റൂൾ ആൻഡ് ഒക്റ്റർ റൂൾ ആർ യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി കേവ്സ് ഫ്രം എ നോളജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആക്സിൽ ഓർ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദ കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റൂളും അതേപോലെ തന്നെ ഒക്റ്റഡ് റൂളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ദ ആർ യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി കേവ്സ് ഫ്രം എ നോളജ് ഓഫ് ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അറൗണ്ട് ദ കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസിൻ്റെ അത് ആക്സിലാണോ ഇക്വറ്റോറിയലാണോ എന്ന് പഠിച്ച ശേഷം അതുവഴി കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി കേവ്സിൻ്റെ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സൈൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒരു തിയറീസാണ് ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോളും ഒക്റ്റൺ റോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തിനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോളും ഒക്റ്റ് റോളും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി കേവ്സ് ഫ്രം എ നോളജ് ഓഫ് ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദ കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഡെഫിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈവൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി അത് തേർട്ട് സെമിസ്റ്ററിന് ആക്സിൽ ഒക്റ്റൻ റോൾ ചോദിച്ചതാണ് ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോൾ അല്ല ഒക്റ്റൻ റോൾ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോൾ ആദ്യത്തത് ഓക്കെ ഈ ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോളിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റോൾ ഈസ് എ ജനറലൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഒ ആർ ഡി സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം സൈക്ലോഹെക്സേൻ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ആണ് ഇത് ഇത് ഈ എക്സ് പോട്ടെ സൈക്ലോഹെക്സനോ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കീറ്റോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വെറും സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ആക്സിൽ ഹാലോ കീറ്റോൺ റോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വെറും സൈക്ലോഹെക്സൈൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലൊരു ക്രോമോഫോർ വേണ്ടേ എൻ ടു ഫൈവ്
ഒരു ആക്സിയൽ ഹാലജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്സിൽ ഹാലോക്കീറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഹാലജൻ നെക്സ്റ്റ് ദ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഹാലജൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഓർ ആയിഡിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലൂറിൻ പറ്റില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ലോ പോളറൈസബിലിറ്റി കാരണമാണ് ഫ്ലൂറിന് ആക്സിൽ ഹാലോക്കീറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ സ്ഥാനത്ത് സൈക്ലോഹെക്സിനോണിൻ്റെ കാർബോണിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആക്സിൽ പൊസിഷനിൽ ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ആയിഡിനോ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ദ ഒ ആർ ഡി സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആൽഫ ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഹാവ് ലിറ്റിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഒ ആർ ഡി കോ ഹവർ ആക്സിൽ ആൽഫ ഹാലജൻ ആറ്റംസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദാമ്പ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഒ ആർ ഡി ആൻഡ് മേ ഈവൻ ഇൻവേർട്ട് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വറ്റോറിയൽ ഹാലജൻസിന് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഒ ആർ ഡി കൊറഫിൻ്റെ മോഡിൽ ബട്ട് ആൽഫ ഹാലജൻ ആറ്റത്തിന് ആൽഫ ഹാലജൻ ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വാർഡി കർവിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ദ സൈൻ ഓഫ് സി ഇ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആക്സൽ ഹാലോക്കീറ്റ് കൺട്രോളിനെ പറ്റി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ദ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇക്വറ്റോറിയ ഹാലജൻ ഇൻ ഏതർ ആൽഫ പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓൾട്ടർ ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാലജൻ ഫ്രീ കീറ്റോൺ whereas the introduction of an axial halogen into the alpha position may alter the sign of the cotton effect of the parent ketone onodi structure like varya aadithe line enda nokke introduction of an equatorial halogen to either alpha position ennu vachal either alpha nu parayumbam idana nammada carbonyl carbon idu or alpha position aanu idu vera or alpha position aanu ee rendu alpha positions ilum equatorial halogen e kondu vechu kenjal ആ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഓ ആർ ഡിയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഈ ഹാലജൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ ഹാലജൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഒ ആർ ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ കറ പ്രോപ്പർട്ടി കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് എന്താണോ ആ സെയിം കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാലജനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ആക്സിൽ പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്സിൽ ഹാലജൻ ഇൻറ്റു ദ ആൽഫ പൊസിഷൻ ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ്റെ രണ്ടും ആൽഫ കാർബൺസ് ആണല്ലോ ഇവരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു ആൽഫ ഹാലജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു ആക്സിൽ ഹാലജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആൽഫ പൊസിഷനിൽ ഒരു ആക്സിൽ ഹാലജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് മേ ഓൾട്ടർ ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരൻ കീറ്റോൺ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തിയറി ഇക്വറ്റ് ആൽഫ പൊസിഷനിൽ കാർബോണിൽ കാർബൺ്റെ ആൽഫ പൊസിഷൻസിൽ നമ്മൾ ഹാലജൻസിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരാനില്ല പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫ കാർബണിൽ ആക്സിൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാലജൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് അതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലജൻസ് ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ കൺഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ആൽഫ കാർബൺ ഡു നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് whereas halogens on the uh, alpha carbon with which are in axial conformation they contribute towards the cotton effect okay appo namukku ini ipam id enganeyana id edukkunnathu namukku nokkam see when one look along the c double bond o axis as indicated in figure if the halogen is on the right there will be a positive cotton effect and a negative cotton effect if the halogen is on the left അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ പോരാ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പം രണ്ട് കേഫിലും ഹാലജൻ റൈറ്റിലല്ലേ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റിലൊരു ഹാലജൻ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്നു റൈറ്റിലൊരു ഹാലജൻ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ വൺ ലുക്ക് അലോങ് ദ സി ഡബിൾ ബോണ്ട്
ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്ന് ഈ ഓക്സിജന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഹാലജൻ വരുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് താഴത്തെ ഓക്സിജന്റെ കേസ് എടുക്കുക താഴത്തെ ഓക്സിജനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആരോ മാർക്കിലൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ആരോ മാർക്കിലൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എക്സ് എക്സിന്റെ ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെയാണല്ലോ എക്സ് ബോ എക്സ് ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ പൊസിഷനിലാണ് ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് കാർബോണിൽ ഓക്സിജൻ അതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് വിഷുലിഫിൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലെ ആരോ മാർക്കിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല രീതിയിൽ തോന്നുന്നു രണ്ടും ഈ എക്സ് റൈറ്റിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കേസിലും എക്സ് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ഫീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഈ ആരോ മാർക്കിലൂടെ തന്നെ നോക്കുക ഈ ആരോ മാർക്കിലൂടെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒ ഡബിൾ ബോൺ സി എന്നുള്ളത് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതായത് ഈ ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നോക്കുക എക്സ് എന്ന് എഴുതിയത് എവിടെയാണെന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൈക്ലോ ഹെക്സേനും അതേപോലെ ഹാലജിനുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ബോൺ ഈ പറയുന്ന ജങ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ അതായത് ഈ ബോണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കീറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേറാസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾ ഇതേ ആരോ മാർക്കിലൂടെ തന്നെ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ചിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാഡ്രൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സിൽ ഹാലോ കീറ്റോൺ റൂൾ ഇത് നമ്പർ വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെവറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സിബിറ്റ് കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോൾവ് ആൻഡ് പൊളാരിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സിനോൺ ആർ പ്ലസ് ത്രീ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സിനോൺ അതായത് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ ആർ ത്രീ മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സിനോണിനെ നമ്മൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ക്ലോറോ ഫൈവ് മീതൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടു ക്ലോറോ ഫൈവ് മീതൈൽ സൈക്ലോഹെക്സിനോൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഒക്ടൈൻ ബട്ട് എ പോസിറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ മെത്തനോൾ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടു ക്ലോറോ ഫൈവ് മീതൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈക്ലോ ഹെക്സനോണിനെ ഒക്ടൈനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ പറയുന്ന മെത്തനോളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സോൾവൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റും മറ്റേ സോൾവൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റുമാണ് ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കൺഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറാൻ കാരണമെന്ന് ഒക്ടൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഒക്ടൈൻ ബോത്ത് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആൻഡ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു ക്ലോറോ ഫൈവ് മീതൈൽ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആക്സിൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒക്ടൈൻ്റെ കേഫിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഒക്ടൈൻ്റെ കേഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ത്രീ മീതൈൽ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ആക്സിൽ ഹാലോ കിറ്റോൺ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്പറിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഐറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ക്ലോറോ ഫൈവ് മീതൈൽ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടിന് നേരെ മുകളിൽ നിന്നൊന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക
നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് അത് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഹാലജിൻ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് അതാണ് ഒക്ടേൻ്റെ കേസിലെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു മെത്തനോളുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെത്തനോളുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെത്തനോൾ പോളാറാണ് പോളാറിൻ്റെ കേസ് പോളാറായിട്ടുള്ള മെത്തനോളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അത് ഡൈ ആക്സിൽ കൺഫേമർ അല്ല ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ഡൈ ഇക്വറ്റോറിയൽ കൺഫേമർ ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കൺഫേമറായിട്ട് മാറും ഇക്വറ്റോറിയൽ കൺഫേമറായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ കൺഫേമറായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരല്പം ചെരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളത് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗർ തന്നെയാണ് ബട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോന്ന് ഓരോ ആറ്റ്മോളിക്കുകളും വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കണം ആ സെയിം പാരാമീറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അത് സ്റ്റീരോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെത്തനോളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തനോൾ മെത്തനോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ ബോണ്ടും രണ്ടും ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഓക്സിജനിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഓക്സിജനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഈ ബോണ്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി ഈ സെയിം ഫിഗറിൽ ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കാതെ ഈ സെയിം ഫിഗറിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് സോറി ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇതല്ല ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം രണ്ടും ഈ പറയുന്ന ആക്സിൽ പൊസിഷൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടും ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇത് രണ്ടും ആക്സിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇക്വറ്റോറിയലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ഓക്സിജൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്ലോറിൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഡ്രോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലോറിൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈ ഫോൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആക്സൽ ഹാലോ കീറ്റോൺ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആക്സൽ ഹാലോ കീറ്റോൺ റൂൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് എഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആപ്സുലൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്തത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആപ്സുലൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ട്രാൻസ് വൺ ഡെക്കലോൺ മേ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഏത് വൺ ഓർ ടു ഈ ഇതിൻ്റെ ഏത് കേസിൽ വേണമെങ്കിലും ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ ഓൺ ബ്രോമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ട്രാൻസ് ടു ബ്രോമോ വൺ ഡെക്കലോൺ വിത്ത് ബ്രോമിൻ ഇൻ ആക്സിൽ പൊസിഷൻ വിച്ച് എക്സിബിറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് പോസിറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് looking at the two structures one and two it is easy to observe that one would give a positive cotton effect because br is on the right and two will give a negative cotton effect means br is on the left thus uh, minus trans one decalon corresponds to structure one ivide nammale sambandhichidathalam idana nammade ee parayna molecule ivide ningalku nokkiya kaanam ഇവിടെ ആറ് നമ്മളിവിടെ ഒറ്റ ഒറ്റ തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി ആറ് കാണില്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആറിനേ കാണുള്ളൂ ആറ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബി ആറ് ബ്രോമിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ചർ വണ്ണിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ടൂവിന് നെഗറ്റീവ് കോട്ടൺ ഇഫക്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലൈനിലൂടെ വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെ